你叫专职不服是吗？我叫张直，开的可以啊。孙雨桥，我再练会儿。这小子谁呀、啊？他说他叫孙雨桥，开的不错。开的不错。飞驰修车厂怎么样？这地儿可以啊，可以吗？哟，这车帅啊！嘿，这怎么回事？这还有个人呢！修车怎么修这儿来了？我乐意，老叶叫我来的。不用多介绍了，卡丁车厂。啊啊！哦，开的不错。对，那个著名车手，去年中国拉力赛分站拿了第三。对，叶老师你好，我叫孙雨强。我去。老叶，我这刚跑了个山，怎么感觉车又有点不对劲了呢？你帮我调调减震呗。听说你们好像要开一个什么赛车俱乐部？啥赛车俱乐部？啥赛车俱乐部？嘿，要真弄一赛车俱乐部，你们几个行吗？技术、时间、屡败屡战的决心，还得有钱。哎，我有时间，我有技术，我我我我有我有我有屡败屡战的决心。你有钱。
，水电都关了吧，机箱。那撤吧。发布会了，我可能还是得去一趟。嗯、不是，咱这交通什么时候能好啊？我着急赶路呢。啊，我换完备胎就好，你会换吗？ C C R C 十五秒记录保持者，你去吧，你去吧，我来。C C R C 十五秒换胎记录，嗯，那你算问对人了。去年六盘水站为了适应当地复杂的环境和路面状况，我们专门进行过特训，最终以十五秒击败了外事车队十六秒的换胎速度。不过可惜的是，我们从来都没有在场上用过这招。你们，你们都有谁呀、啊？我，孙玉强、季星，还有池哥。你说的新线索是什么？我记得换胎那次。你的第二人格跟我说，他是 C C R C 十五秒换胎记录保持者。我查了，其实并没有这个记录，唯一说是车队内部记录。你不觉得很奇怪吗？为什么这个人会知道一件只有飞驰车队成员才会知道的事情？我为什么会准确预测出 C C R C 宁州站需要换雨胎？我领航的失误，怎么刚好让张弛避开羊群？为什么这么关心飞驰车队的命运？又为什么一直声称自己能预测未来？就是想到了一个很荒谬的答案，不过，谢谢你，这个信息对我很重要给妈妈发个信息哈，保重，妈妈。保重。
嗨，飞驰车队解散了。解散了？为什么？听说今天二十号床是个赛车手，还得过什么冠军呢？啊，那怪不得这几天总有一些记者之类的在我们这瞎晃啊。那那个人他以后还能不能再开赛车啊？主任说是不行了，好像他们车队的赞助和广告都没了，估计是要完了。你要能接受肯定更好啊，你要接不手了，你也问问别的朋友。我们技术肯定是没问题啊，把你介绍给朋友不等于害人吗？谁也不是慈善机构，你说呢？其实老肖，我跟你说，我因为这车队，我把房子我都抵进去了。我要不是真没辙，我真犯不上求你。我跟你说，什么叫犯不上、啊？我拿你当朋友，从你当车手到现在多少年了？你现在手里还剩什么呀？媳妇儿媳妇儿离了，孩子孩子不让见，房子也离家了。二十岁，出生牛犊不怕虎。你三十岁，不认命，一脚油门踩到底，你四十了，老爷，四十了，老爷车了。你这时候再这么高，容易爆缸，知道吗？什么激流勇进、勇往直前，全是说给傻子听的。人有时候就得认清现实，现实就是不行了。老乔，你知道吗？其实当了车手以后吧，你发现这做人有时候跟开车一样，你往那驾驶室里一坐吧，你是就想踩油门，就想往前冲。我想有一天能带着这些年轻人去大卡尔啊，那是我的理想，老肖有理想啊。老爷车不能爬呀，爬了谁带着他们往前冲啊？我就剩这车队了。所有的赞助商都是冲着张弛来的，现在张弛不行了，要不然转型做个修理厂也行啊。先把这半年挺过去再说吧。老爷，怎么样？呃，先别管老肖说什么了，咱们呀，先管好咱们自个儿，做个修车厂赚点钱，先把这半年咱挺过去再说啊。修车厂，修车厂，那我们可是专业。这叫什么？降维打击。这好，我那些修车的工具啊、零件啊，全都在这。咱们到时候从自行车一直到汽车，全都能修。咱们现在得想想这事儿怎么跟张弛说呀。其实说什么都假，差不多得了。最重要的，其实不就是大家都想待在车队吗？哎哎哎，到时候可千万别提车队啊，什么比赛、赛车什么都不能提，一提准崩。这么着吧，咱好长时间不没团建了吗？我组织一烧烤局，把大伙都叫上，一吃一喝一玩一闹，把这事儿不就说了吗？嗯，好不好？这行。那你买肉去，我通知廖总。我再买点汤。行了，那我来准备准备去。老爷脑瓜就是好使啊。
是惊喜还是惊吓呀？既不是惊喜，又不是惊吓。地下，上下货来了！梆梆梆梆梆梆梆！这是什么呀？我专门给你做的镇宅神兽，预祝你出院，以后都平平安安。哇！帅不帅？帅！哇！哈哈哈哈哈！这么大个报平安，以后吃喝比赛肯定平安。别提比赛。呃，反反正肯定是个美好的祝愿，对吧？嗯，对对对对对对对。得得给得得给他起个名啊！你说，你说叫什么？叫叶大咖。为什么呀？他这跟你跟你感觉还还挺像的。就叫叶大咖，以后叶大咖就是我们飞驰车队的精神秃头。可以，哦、老爷，你跟这真是一模一样。我比他帅多了。你张过来看看，跟你太像了，你过像吗？这个怎么能我怎么能像他呢？哈哈哈哈哈哈！叶大咖是吗？来来来，我给你们拍个照，快点，来来，吃个，来来来来，可以，来拍啊，三。石哥笑一个，笑一个，哎呀，开心的，一二，一二三，三，来来来，给他们他们俩单独的来一个，来来来，我们老叶老叶上这边，笑一个，开心，耶。天不错，啊，不错。什么时候才能到啊？我都饿了。不是张唯一，你整天吃那么多东西，你知道我长哪儿去了？长你身上，满意吗？别怕，<笑>怪不得迟哥整天嫌我胖，让我减肥呢。就是啊，人家魏千里的领航员才一百二十多斤，你不得卷死他？我八斤八两。刚出生的时候吗？别怕。<笑>我跟你说，我进入车队之后就没有一天吃过饱饭。金星，咱咱们车队的主力可都在车上呢啊！你慢点开啊！嘿，你瞧不起谁呀、啊？你是没听说过我沪宁高速舒马赫的称号吧？你别说这四个轮的，十八个轮的大卡车我也开得风生水起。嘿嘿，也不知道谁之前在高速公路边上蹲着，在那儿。让着我油没了，对对对对对对对，行了行了行，对对对，还在那个开友群里发什么那个追杀令呢？行了，你别说了你，谁把你那小破 Polo 给你从泥潭子里拉出来的？我还给你加了半箱油呢，要不你连加油站都开不上。我还得给你开车呢，你再扒着我不送你吗？别吵了，别吵了，吵死了，睡一会儿吧你。哎，老叶，嗯，那个一会儿吧。你跟他说的时候呢，稍微婉转一点，啊。啊，我知道，我知道算什么呀？咱们是双料冠军，当然得好好庆祝庆祝了，是不是？要不然我爷也太抠了。醉<笑>翁<笑>之意不在酒。瞧你说的，好像是要坑你似的。来来来来，喝一个，喝一个，喝一个。继星，好没好啊？来了来了，可就吃不着啊。哎呦，再不来太阳都下山了。可以呀、啊。哎，给我吃，再来一个。等会儿先给迟哥。哎，别别别别，你们吃你们吃。给迟哥。我凉一凉再吃。哎哎，够了够了。够了，给你。哎，你们吃的，我说两句。四年前咱车队成立的时候，我跟大伙许诺过，我说六年时间，咱们就能变成 CCRC 的强队。但我是没想到啊，通过咱们一块努力，咱用了四年的时间
，咱就拿了冠军了。而且马上用第二个冠军，咱就把这胜利成果咱给巩固了。虽然说中汽联不承认吧，但是我认，我也认。咱们飞驰就是 CCRC 跟万事锦标赛的双料冠军，咱是堂堂正正的冠军。对，没错。飞驰车队永远冠军，来，来来来，敬车队，敬我们自己，来，冠军。今儿既然大伙儿这么高兴啊，我就再说件事儿。咱飞驰啊，现在应该来一次战略转型，咱应该以赚钱为主了。咱们应该呀、啊，转成一个集汽车改装、文化休闲、赛事文化为一体的综合的汽车服务公司。没错，对，我终于能跟我爸妈说，我有一个正经的工作了，工作了。那我就是富婆了。你现在也是、啊。我觉得挺好啊，做大做强更全面，是不是、啊？对对对对对对。同意不同意啊？我同意啊！我也同意。我也同意。我同意。来，张志进来，来来来，我同意，我同意，我同意，我同意，我同意。我就不参与了吧。哎，来来来来。老叶说的对，时间说长不长，说短不短。拿着冠军呢，也挺不容易的。要想把飞驰车队做大做强，必须得有新鲜血液。哎，我觉得那个野牛车队的那个丁程，他就特别有潜力。所以我觉得不是不是不是不是，石哥，不是那个意思。转型，转型也是车队的积蓄。你看咱开车。其实跟跳舞是一样的，谁也不能跳一辈子，谁也不能开一辈子，是不是？而且我们现在是赚钱嘛，对吧？我明白什么意思。你现在跟我聊赚钱来了，是不是？你忘了你九八五刚毕业那时候想干嘛？找个工作有编制，上了半年班辞职了，说要开赛车。那时候说是为了什么赛车梦想，那现在呢？现在就想躺平了。哎，石哥，你又明白了。我听不懂吗？我听不懂什么叫转型吗？你那些哥们儿都干嘛呢？做着自己不该做的事儿，不愿意做的事儿。你那时也是为了赛车梦想来这里的，现在说要转型变修理厂，你回去贴膜吗？你甘心吗？啊？是个。不会离开车队的。文一，你坐下。张驰，老叶，我不明白什么叫转型吗？我我，你这个岁数，你让我跟你说点什么好？行了，张驰，别说了。我们已经决定了，借着今天这个机会，我也做了一个决定。从今天开始，我张弛正式退出飞驰车队。飞驰车队去别的车队的，麻烦您别再打来了，谢谢。老肖，你这来挖我的是吧？我们生是飞驰的人，死是飞驰的魂，挂了。我看这房子涨价了，是不是这事儿？不用操心了，老爷都解决了
，那这房子不是你爸妈留给你唯一的东西。你真以为老爷是土豪啊？我不能连累他们，大家会有更好的发展。我又没被埋起来。我退出了，又不是不不回来玩了，对不对？每个人都有梦想，我也得有我自己的梦想嘛。我前半生喜欢开赛车，我完成了我的梦想啊。我后半生也许开飞机呢，我下次再回来，我开飞机回来看你们。我要去开拉力赛了，你知道拉力赛吗？拉力赛是最孤独的一种比赛。你要确保每一秒都是全力以赴的，每一次都要发挥出你最好的状态，一直往前冲。行，反正不管怎么样，我都陪着你呗，我在终点等你。话都说这份上了，就散呗。要真不想开车，咱就不开了。咱们去实现下一个人生梦想，去学开飞机。我陪你去考个飞机驾照。从今天开始，你再也不用为我考虑了，多为自己考虑考虑吧。我挺为自己考虑的。你为你自己考虑什么呢？陪你一起创业啊。创什么业啊？我都创成这样了。别装了，张弛。这么多年我不了解你吗？你说那些话不就是想把他们撵走吗？我知道。我不光想把他们撵走，我自己也想走。别装了，来，拿好。别装了，我跟你说，让你拿着。你喜欢我呀？喜欢啊！这么多年我喜欢你，不知道吗？以前不知道，现在不知道，以后也不知道。周龙是吧？对。这么多年，咱们俩一直都是工作关系，顶多就是哥们、兄弟。哥们。财经大学，希望我以后能够去新创金融的顶楼，当一名女高管。你是不是认识新创金融的人呢、啊？我想求你个事儿，能不能帮我给李小河安排个工作？求我办事可以，但你得承认。我赢过你那么多次，你服不服？服。
鼻子怎么回事啊？是不是跟人打仗了？他说赛车不如捡破烂，我气不过就打他了。那你也不能打人家呀，又跟人家讲道理。顶着，你给我记住了没有？他说赛车不好，我就得打他。你小子还敢顶嘴是不是？哎，你生气的样子真丑。我靠！你给我站住！西瓜真甜。哎，站住！站住！你给我站住！站住！哎，哎，我大孙子回来了。啊，来来来来来，哎，过来过来，把成绩单给我呀。不说这些了，小林总，祝你前程似锦，一帆风顺，咱们江湖再见。我这边还有赶着赛季发布会啊，先挂了啊车手、车迷朋友们，大家好！欢迎大家来到二零二二赛季中国汽车拉力锦标赛系列赛事发布会的现场。今年的赛制格外精彩，也具有非常特殊的意义。首先，是作为季前赛的新人选拔赛，排名前四位的新人车手将会获得 CCRC 常规赛的资格。这也没区别呀、啊，不跟往年一样吗？就是没变化呀。<笑>但是，与往年不同的是，今年我们将重启时隔十七年的达喀尔赛资格争夺赛。十七年之约，重回达喀尔。我想有一天能带着这些年轻人去达喀尔啊。达喀尔知道吗？对咱们赛车手来说，那里就是勇气和毅力的象征。中国汽车拉力锦标赛常规赛排名前六位的选手将会获得达喀尔赛资格赛门票，去争夺唯一一个代表中国官方出战的机会。那为了让这
了时隔十七年的神圣时刻，更加的具有神圣意义。中企联也将会为这位选手配备顶级资源以及全程赛事保障。下面，让我们热烈欢迎各个车队介绍车队的新人车手。感谢感谢，感谢各位在过去的一年当中对我们万事车队的支持和帮助。向大家介绍一下我们万事车队今年的两位新人车手李耀多、万子和，上台。一条斑驳破旧的飞马步，一个沉默不语的欢乐舞。过去不忍回头，理想太折中。好，谢谢万事车队，来，请合影留念。再也会走丢，就当我们曾经只是会做梦。就当我们以后。再次感谢我们的万事车队，请稍作休息。好，谢谢。续续有有接下来要亮相的是我们的飞驰车队。那飞驰车队在主力车手受伤的情况下，在今天的发布会上，会不会给我们带来新的面孔呢？让我们有请飞驰车队。首先呢，我要感谢各位，这一年来，是四年来，对飞驰的关心和帮助。应该说呢，没有各位一直的陪伴和鼓励，我们飞驰也不会从一个籍籍无名的新车队，发展成为。冠军车队，你这活也不行啊！啊，老板，我可能没跟您说清楚，我之前在飞驰车队担任的是首席技师，专长是改装。什么什么朋友，我知道你在这个赛车队啊混不下去了，跑我这儿来了。赛车这个行业挺热闹，每天都有人来到这个场地，也有人离开。这叫机车文化，这不是宣传咱骑友会有妹子，你也算咱软实力的一部分。所以，我决定还是想跟大家正式道个别。孙宇强是吧？你的大学很好，大学毕业后就跑了编制，然后辞职去车队玩的赛车、啊。不是玩，是正经职业。我看你也不是一个赛车手，倒是更像一个导航员。那、啊、叫领航员。我们将不再参加下赛季的新人赛和 CCRC 的赛事。我宣布。车队正式解散。小林总这么喜欢赛车，我决定收他为徒。你呢，可以试着去寻找，并且释放一下，请内心深处真正的人。你属于飞驰。这谁属于你？我还挺喜欢跟你一块开赛车的
，飞驰车队没有解散。不好意思，各位，飞驰车队没有解散，也不会退圈。将来我们会继续飞驰在职业赛车的道路上，冲击下个赛季的最好成绩。谢谢。不过今天是新人挑战赛的发布会，那看来你们队有新车手了。自我介绍一下，我是飞驰车队的新车手林真东，希望在未来多多关照。魏总，谢谢你们万事给我们飞驰上了宝贵的一课，咱们未来赛场见。<笑>年轻人，先从新人赛出现了再说吧。当然要出现了，不出现我怎么拿到唯一一个去达喀尔的名额呢？您说是吧？谢谢飞驰车队。接下来要上台亮相的是我们的野牛车队。掌声有请。我们野牛车队本赛季只公布一名神秘车手。前方的野火。
能点燃我的夜